今天我带了老朋友来见你，看看下面。兄弟，我们一起为国效力，并肩作战，并肩作战。这个人，你一定记得，他是被你一枪打死的，现在又活生生的出现在你的面前。说，你到底是什么人？是呢，别问了，三天后中午河东镇，记住了，在那儿等我。好，三天后中午我在河东镇等你。我天。
，这还有个活的，快点抬走！慢点，慢点。马上把他送医院。卖花嘞，这颜色可真好看。来，你看看这个。大龙说了，今天中午他就过来，怎么到现在一点他的气味都闻不到啊？难道他在路上吗？海大龙，你怎么还不来呀、啊？他怎么还没来呀、啊？他不会是忘了吧？他不会是真的忘了吧你看掌纹最好，哎呀，你掌纹这么乱呐，那么多花叉，哎呀，没事来看看啊，哎呀，你的事业线真的很好，你看看啊，这边这么长，代表你的事业非常，啊，先下去，是。这么晚找我什么事啊？哦，爹。你看弟弟出差这么长时间也不回来，我都有点担心他了。你什么时候开始关心你弟弟了？爹，您看您说的是哪里话呀？弟弟他一直不回来，那三十间铺子也没人打理，我也怕耽误了咱家的生意啊。这才说到正题嘛。我告诉你，这三十间铺，你别想他主意。还有，你去警察局一趟。很久没有天祥消息，我担心他。是，快去。是。有空来玩玩啊！好好好。那我今天打扮的挺漂亮的。今天呀，肯定会有人找你的。啊、哦，请问一下。前些日子总来这里的四个男人，里面有一个叫海大龙的，他最近有没有来过啊？哦，你说的是上次在我群芳阁救你那个大龙？对对对，他没来过呀。那你知道他去哪儿了吗？你是被他骗了吧？这些男人能去哪儿啊？逛完了我们河西镇的群芳阁，明儿去别的地儿的温柔乡呗？不可能，他说过。他说过要娶你了，是吧？这些男人勾搭女人的时候，说的都是一样的。哎，那，请，哎，请。几点了？雪儿怎么还不回来？不行，我要去找他。走啊，跟我一块儿去啊！哟，这不是雪儿吗？真是让人操心啊！你哥为了你啊，把气都撒到我身上了。这个点回来，就是回来吃现成的呗。没关系，谁叫我是你嫂子呢？快点坐下来吃饭吧。
怎么样啊？找不到那个海大龙吧？哥都跟你说了，他就是汉口帮的毒贩，吃喝嫖赌哪样他也不丢。他可是坏人堆里的坏人。雪儿，你跟哥说个实话，你嫂子她也不是外人。你跟那个海大龙他……我没有。你到底有没有说实话？哎呀，耀阳。雪儿是自家妹子，她什么脾气秉性你还不了解吗？她怎么可能跟那个什么什么毒贩有那种关系呢？没有就好。我告诉你，上官雪儿，她可是警局里的通缉要犯。你要是跟她有什么关系的话，哎，要是有关系，你就一枪毙了她呗。毙了，毙了都是便宜她了。不过，我倒是听说。听说，听说什么呀？听说什么了？我就是听说啊，雪儿在唐虎家不是睡了几个晚上吗？那个唐虎虽然迎亲的那一天是中了一枪，可是毕竟没伤到命根子，要不然他临死前怎么会跳起来跟你们几个警察打架？啊，不过耀阳，你别着急。那个，那个只是镇上的传说，十有八九是假的。你嫂子说的是真的还是假的？你倒说话呀！我没什么可说的，你爱信谣言你就去信。雪儿，你给我回来！哎呀，耀阳，你都数落雪儿半天了，她肯定一个人出去哭去了，你就让她哭一会儿呗，哭完了就没事了。都是你这个臭姑娘！雪儿好端端的在家里住着，怎么可能和那个唐虎搭上关系？一定是你，就是你勾搭外面的媒婆，逼雪儿嫁的。尚国耀阳，你这个混蛋！你妹妹跟人家勾搭上了，跟我有什么关系啊？要嫁也是她自己决定的，又不是当初你招惹唐虎，你至于被唐虎陷害去警局吗？你妹妹嫁给唐虎也是为了救你，你埋怨我干什么？别去了。反正你心里的妹妹最重要，我不活了。你是被他给骗了，这些男人能去哪儿呢？逛完了我们河西镇的群芳阁，明儿去别的地儿的温柔乡呗。今日。我和上官雪儿，在您老的见证下结为夫妇，从此不管贫穷富贵、疾病健康，我都会爱她、尊重她、保护她。若为誓言，天打雷轰！办喜事也太突然了吧！哎，小心点，小心点。天祥，这是怎么了？哦，各位不好意思啊，连夜办喜事呢，是因为我的孩子天祥执行任务的时候受伤了。我的亲家临时决定连夜迎接新娘过门，冲冲喜啊！是这样啊，大家请进啊，请进，请进，好，来来来，请进，请进。
看看。行行好吗？我终于等到你了，我会好好照顾你的既然警察已经说天祥没什么事儿了，就让天祥安心静养吧。我已经嫁进吴家了，自会好好照顾天祥的。静祥，你受累了。你刚刚嫁进我们吴府，刚当新娘子就伺候人家，怎么说你也是大小姐呀、啊？没事的，爹，照顾好自己的夫君，是我应该做的。最宠爱的儿子不是回来了吗？我真是搞不懂啊！这新郎还躺在床上，指不定说话这会儿就一命呜呼了。那边还要办什么喜事？这下倒好啊，弟弟娶了李秘书家的千金，我们在这个家就更没有立足之地了。哼。天章，我想。咱们要不再找大夫试试，兴许你的病能治好。我想，咱们要是有个孩子，在这个家也有立足之地了。你想想看，现在天祥昏迷不醒，咱们要是有个男孩，你想生男孩就生啊！不是成亲好几年了，你一点东西都没有。现在最重要的，是得准备个男孩。准备男孩？怎么准备？难不成去抱养一个？真是一个方法，抱我呀！这件事情你管好你自己的嘴，千万别说漏了，知道吗？嗯。哦，对了，爹叫你去呢。天香昨天成亲，青霞现在在敬茶。走。
红姨，喝茶。哎。青霞，太委屈你了。现在嫁到武家，以后我会把你当亲女儿看待。谢谢爹。这茶好，人更好。我们家天祥真是有福气。青霞，等天祥醒过来，赶紧生个大胖孙子给我，我要尽快享受天伦之乐。好。有了孙子的话，我那三十间店铺，就交给你和天祥了。哟，谢谢爹。哎，爹，那三十间铺子怎么了？你跟玉凤到现在还没有孩子，想要店铺的话，用孩子来换。爹，这是我给芙蓉妹妹的红包，我是当嫂子的，婚礼办的仓促，芙蓉妹妹在北平演出，没赶得回来，但是红包啊，还是得准备。你看看，你看看，这青霞呀，不愧是大家小姐，做事儿有理有面。我替芙蓉的丫头谢谢你了。谢谢你。行，你都昏迷这么多天了，你赶快醒醒啊！爹还等着，咱们给他生大胖孙子呢。我还以为雪儿是来找武天祥的，看来雪儿并没有在这儿，而且武天祥已经成亲了，这武天祥应该跟雪儿没有任何关系。这青霞现在嫁进了咱们武家，咱们武家往后就多了一个靠山。青霞她爹呀，可是咱们亲家了。<笑>哎呀，看你美的！最美的可不是我，是青霞。她现在每天照顾天祥，虽然很累，可是这脸上都是美滋滋的。<笑>
人怎么了？你怎么刚醒？刚醒就要起来？你要去哪儿？青霞，你怎么了？青霞，你怎么在这儿？天祥，天祥，你要干什么啊？喜子怎么回事？是要成亲吗？啊？对啊，我跟你一个月前就已经成亲了。我要去找雪儿。天祥，你在说什么？天祥，你在做梦吗？天祥，天祥，你要去哪儿？天祥，你身上的伤还没好，你要好好休息啊！估计是青霞打碎东西了。会不会是天祥醒了？我好像听到天祥的声音了。不可能，我都没听见。是啊，是天祥的声音啊！天祥，别吓唬我！天祥，你快好好说，天祥，你要去哪儿？你起开。谁在等你啊？这，这是你们的主意吗？你们竟然私自决定我的终身大事！天祥，你听我说，我不答应。你听我说，我什么都不想听。天祥，我的妻子。天祥，你给我走开！你醒了啊？爹，爹，我给你打过电话，我跟红姨说过，我在外面已经成亲了，你知道的。什么？真的假的？你不是知道吗？你你说什么？啊！我已经成亲了。说什么呀？啊！天祥在这说什么呀？哎、天祥，我哪知道天祥在这说什么？怎么了？二少爷，哎，二少爷，你别这样，站住！哎、你让开，二少爷，让开！天祥，叫你站住！爹，我不能跟青霞成亲。你的话我没听懂，成亲不是开玩笑。青霞已经是你老婆了，你已经成过亲了，喜宴已经摆了，我在外面成过亲了。爹，我跟你说，没有父母之命，全是胡扯。我往家里打过电话，我跟你们说过了，我已经成亲了，你们是明明知道的。我说过，你们在我昏迷的时候，给我添了这桩婚事，我不承认。什么电话没接过？电话，天霞，我我当时只是以为你闹着玩的呢。我明明说过，我明明说过的，你们是知道的。我说过的话，你们可以不当一回事。那你们做的事，我也不承认。青霞，你回去吧。你回去找一个真心喜欢你的人。啊！你快回去找！爷爷，爷爷，爷爷，老爷，你不要打天霞。他在外面一定有什么事儿。既然他已经成亲，已经成亲，我也不在意。你看看啊，你看看，你是不是造孽啊？人家清香多好。清香，我求你了，我知道你是一个好姑娘，但我真的已经成亲。你呢？爹，爹，爹，还说这种话啊？你是不是人呢？你是不是人？你爹，爹，气死我是吧？你回来，爹，给我回来，回来你知道为什么星星和月亮永远在一起吗？为什么
。老爷，二少爷回来了，你要不要去看看他？等他气消了，平静下来再说吧。哦，那我先下去了。兰泰安呐、啊，兰泰安，最近我家里发生了很多事，是不是你的冤魂来报复我？赶了一天的路，还好有个歇脚的地儿。南兄，要是这趟不要送城的话，这个藏宝图就落到军阀手里了。到时候，他们用宝藏买了军火大炮，发动战争，不知道要死多少老百姓啊！我说沙良，咱们只管送咱们的镖，你想那么多干什么？更何况这趟镖是西北军阀让咱们给送的，如果这镖出了什么问题，不光你我二人，还有那位军官。都得人头落地，可是我们这趟镖绝对不行了。行了行了，哎呦，好困呐！我先睡一会儿，你也早点休息吧，明天还得赶路呢。哎，好想我的儿子和闺女啊。哎呀，沙亮，你就别胡思乱想了。你难道不想早点把镖送回去，回家看看天章和天祥吗？早点休息吧。睡前别忘了关门，小心藏宝图兰兄，当时我拿藏宝图，真的是为了阻止战争，解救我老百姓。但是我可没想到，害得你一家人被军阀追杀，死无葬身之地。国民政府的特别工作组，现在的好处就是可以接触到很多档案，方便你找到藏宝图。对了，你最近去西北军阀监狱看望你舅舅了吗？我最近花重金收买了一个西北军阀监狱里的人，他查到死去的兰泰安，原来是山东人，擅长使用这种绣镖。当初，舅舅收到上级的指示，将藏宝图交给沙亮和兰泰安这两个脱镖的人，想不到，他们两个镖头在途中坚守自盗，偷走藏宝图。我舅舅，之所以之前一直被关押在西北军阀的牢里，就是因为他们想得到这批宝藏。所以，只要找到兰家和沙家的后人，让他们交出藏宝图，就能把你舅舅换回来。没有错。对了，除了绣镖这个线索。我还查到，当初兰泰安育有一儿一女，这个女孩身上还有个梅花印记，你从这点着手调查一下。太好了，查了这么久，终于有两条有用的线索。阿成，你放心，我一定完成任务。本来解救亲人的事，不应假手于他人
，但我实在是太忙了，不得已才托你帮我去找藏宝图的事情，你知道吗？我甚至设想过，让全虎帮我打理生意，我跟你亲自去调查。全虎是一个没有做过生意的人，你把监管公司交给他，我觉得还不如关门呢。再说了，宋叔叔对我视如己出，你阿成的舅舅就是我的舅舅。你不把这事交给我，就是不把我当成自己人。哼，你这小子，你这是逼我找你帮忙啊！<笑>去参加葬礼啊！上官队长的，不是上官队长，是上官队长的妹妹上官雪儿。今天是雪儿的葬礼。你说什么？不可能！不可能！不可能！走吧。群芳阁的小哥吗？是啊，他怎么在这儿啊？就是。哎，你怎么也不来我们群芳阁了？人家雪儿姑娘还来我们群芳阁找过你呢。他们两个都看见了。是啊。你说什么？哎，这可不是我乱猜啊。那上官雪儿肯定是没有找到你，才大失所望，投河自尽的。
这个事儿我可没和上官队长讲啊。哎，你说说你，你肯定是把人家上官小姐睡了。人家上官雪儿这么好的一个姑娘，你说你干嘛非得去骗人家良家妇女啊？你说你现在把她给害死了，你的良心上好受得了吗？哎，你说你们这些男人真是没良心。就是啊。想什么呢？哎，走吧，走